Здравствуйте, меня зовут Виталий Дикий, это мой канал Дикий Лайф. Я благодарю, что вы с нами. Как всегда, у нас интересные гости. С большим удовольствием представляю моего сегодняшнего собеседника. Это известный украинский политолог Руслан Бортник. Добрый день. Да, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, все, кто нас смотрит. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Как всегда, много интересных тем. И начнем с основного. В Украине принят закон об олигархах. Вообще, что это и о чем это? Ну, это вообще не закон об олигархах. Вот если говорить честно, вот посмотреть на это ответственно, взвешенно, юридически, то он вообще не касается олигархов. Он не устанавливает какие-либо механизмы правовой ответственности олигархов. Он не, не устанавливает каких-либо механизмов возвращения их активов там, государству, кому угодно. Он вообще ничего не устанавливает по олигархам. Это закон немножечко о другом все же, мне кажется. Это закон, который касается контроля за финансовыми потоками, работы средств массовой информации, вообще политической деятельностью в нашей стране. Это ведь, несмотря на то, что этот закон не создает каких-то проблем для олигархов, он потенциально крупный бизнес заставляет действовать с оглядкой на власть. Для, потому что есть, для того, чтобы не попасть в эти списки, которые составляет СНБО, а эти списки тянут за собой серьезные проблемы в финансовом секторе, банки не будут давать кредиты, счета будут закрывать. То есть ограничения, создаются проблемы искусственные для любого бизнеса. Для того, чтобы не стать мишенью для правоохранительных органов, как только попадаешь в эти списки. Для того, чтобы не стать токсичным вообще для коммуникации в результате попадения этих списков. Этот бизнес крупный будет идти договариваться. Будет идти договариваться в Офис Президента, в Совет Национальной Безопасности и Обороны. Договар... И есть искушение, что это будет не просто договор устный, но и подкреплен определенными они, вариантами. Они будут, эти, именно Офис Президента и СНБО в такой ситуации превращается в главные центры политической коррупции. В их коммуникация с олигархами ничем не регламентирована. Вообще ничем. Смотрите, что произошло с контрабандистами или ворамами в законе. Половина есть в списках, половина нет. Добрая половина тех людей, которые якобы должны там были быть, даже фамилии, которые звучали в списках, нет. Как вы думаете, почему? Понятно, что договорились. То же самое будет с олигархами. А идя договариваться с властью, а олигархи продолжат богатеть. А что всего. такое договорились? Откупились? Скорее всего. Откупились, передали свои активы, обеспечили лояльность, дали свои СМИ, своих депутатов сдали в Верховной Раде в аренду. Мы же видим, да, как Давира или за Майбутня работают в Верховной Раде, да? Да как они проголосовали сегодня. И, и само собой понимается, своих силовиков отдали, где-то поделились какими-то экономическими объектами. По-разному договариваться. Единственное, что в этих в рамках этих договоренностей нет национального интереса или государственного интереса. Знаете, по большому счету, нам с вами было бы, вот если так кругло посмотреть на это, все равно пофиг, что там будет власть делать с олигархами. Но есть одно большое но. Дело в том, что идя договариваться с властью, эти, этот крупный бизнес, любой средний даже бизнес, прекратить финансировать независимые оппозиционные СМИ, Прекратить финансировать независимые или оппозиционные политические партии, общественные организации, аналитические центры. Поэтому в целом эта модель, которая сегодня формируется, она олигархам ничем не угрожает, но она означает существенное де-факто сужение свободы слова, Прав, политической свободы конкуренции слова. и все остальное. И поэтому я говорю сегодня, говорил себе в офисе нашим стажерам, которые у нас студенты, вот, когда вы в следующий раз будете смотреть телевизор и увидите там, что и вас, э, этот телевизор будет вызывать такие возмущения традиционные для нашего общества, о чем они там договорят, что за хрень они там несут, э, почему это вообще не касается нашей реальной жизни, вспоминайте этот закон. Потому что теперь в телевизоре будут только правильные темы и правильные люди. То, что вас волнует и очень неприятно для власти, там просто не будет. Потому что э, крупный бизнес, который финансирует все эти проекты, вынужден будет сдаваться. Кроме того, это расчищает дорогу транснационалам потенциально, ну, большим внешним транснациональным э, компаниям. Э, кроме того, это делает фактически бессмысленными э, проведения следующих выборов в условиях отсутствия политической конкуренции, у нас формируется вот такая очень-очень лидерская, очень закрытая, неконкурентная политическая модель. Вот у нас никогда не было демократии, у нас всегда были конкурентные олигархии. Но сейчас авторизируется, это все фокусируется на одном президенте. Авторизируется, да, в какой-то мере, да, к сожалению. И это все вредит нашим интересам. Нужен ли закон об, об крупном бизнесе? Конечно, нужен. И нужен закон, который бы усилил борьбу с коррупцией, запустил бы механизмы контроля за способом жизни, не за декларациями. Нам их э, э, экзибиционизм политический не нужен. Нам не надо знать, что у них есть. 
пускай докажут, где они, как они это получили. Ну, а это нам, другая тема. Да, нам нужен закон, который усилит борьбу с коррупцией и, и сделает, э, установит прямую ответственность за контакты чиновников и политиков с крупным бизнесом, нелегальные контакты. Но всего этого нет. Нам нужно антимонопольное законодательство, антитрастовое законодательство. Именно в антимонопольном, кстати, законодательстве да, закопаны и... все наши цены. Да, и решаются тарифы. вопросы. Да. С теми, Почему кто... у нас продукты питания в два раза дороже, нежели в Варшаве? Я вчера с другом общаюсь. В два раза дороже в среднем продукты питания на Харьковском массиве в Киеве, нежели в центре Варшавы. Это все из-за монополизации, из-за из всех этих процессов. Но этого всего власть не принимала. Ну, вернемся к закону об олигархах. Ну, во-первых, почему он был принят так быстро, без решения или, не знаю, там, э, реакции Венецианской комиссии, вердикта, и более того, по ускоренной процедуре? Зачем? По потому что это, во-первых, решение Венецианской комиссии уже понятно, скорее всего, по этому закону. То есть они считают, что он... Такое же, как и по иллюстрации, и по языку, да. и его также собираются выполнять. Такое, также его собираются выполнять, это, э, как и по, по иллюстрации, и по языку. Во-вторых, э, э, власти очень важно сегодня перехватить медиаконтроль. Входит в осень протестную, в зиму протестную. Этот закон, э, ну, посмотрим, как его подпишет Разумков, может не подписать. Может начаться очень интересная история. Э, э, нужно его быстро поэтому принять, чтобы перехватить вот эту инициативу всю на осень, зиму, пережить этот период. И в-третьих, это идеальная вещь для лечения внимания. Я вам скажу, что все, кто верит в этот закон о коллегарах, вы наивные глупцы. Я вам уже объяснил, почему как бы в этой части. Но есть часть наивное общество, которое думает, что это борьба с олигархами. Хотя это борьба с их же интересами, с этих бабушек и дедушек, дедушек интересами. Они же не получат своих дешевых цен, они же не получат возможности выбора на следующих выборах. В конечном итоге. Они же не получат возможность посмотреть СМИ и людей в этих СМИ, которые выражают их интересы, а не интересы Офиса Президента. И это игра на эту наивную часть общества. Наивную часть общества, которая думает, что это каким-то образом направлено против олигархов. Еще вам вспомню буквально. Смотрите, вот все, кто думает, что это борьба с олигархами, вспомните, пожалуйста, как закон о пичфете президента привел к увеличению ответственности президента. Как закон о лишении депутатской неприкосновенности при этой власти привел к посадкам народных депутатов. Есть посадка, хоть один сел. Как закон об возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение привел к массовой посадке коррупционеров. Как закон о референдумах привел к массовым референдумам. Все это э, плохие декорации и имитация государственной политики. Зеленский и его команда просто подминают потоки, подминают контроль над медиасферой, которая очень для них важна. Насколько я понимаю, значит, по закону этому там прописано, что если у тебя 2,3 миллиарда гривен... 80 миллионов долларов, да. Ну да, где-то там да. 83 чем-то. Это тобой может заняться РНБО, которое возглавляет Зеленский. Там не так прописано. Если бы это так было прописано, было бы хорошо. Там прописано, что если у тебя или связанных с тобой лиц... Мы с вами связанные лица? У вас есть 80 миллионов долларов? Ну, немножко меньше. Немножечко меньше. Но я думаю, что и сброситься в этом доме, где мы находимся, то тут точно 80 миллионов долларов найдется у людей. Мы все связанные лица. Мы, возможно, вот там Давайте не будем что... говорить, где мы находимся. Да, да, да. Как бы, в каком но, доме? Но, чтобы вы понимали, насколько широкое это размытое понятие, в моем и в вашем окружении есть люди богатые, у которых есть 80 миллионов долларов. Ну, мы, я, я уверен, что есть. Потенциально нас с ними можно связать. И при желании вводить в отношении нас ограничения. Понимаете? Даже так. Так расписан закон. А более того, значит, чиновники, которые будут встречаться с теми людьми, которых РНБО признает олигархами, будут отчитываться, писать какие-то там, я не знаю, объяснительные и так далее, и так далее. Что это за игра? Встречался, отстоил, э, встречался с Игорем Валерьевичем или Ленинатом Ленинидовичем, вестоевал в державные интересы. Крапка, питпес, дата. Вот так это и будет выглядеть. Кто это будет проверять? Какой это смысл вообще имеет? Так, будут звонить и говорить, уважаемый олигарх, а приезжал ли к вам чиновник, там, руководящий таким-то ведомством по вопросу, ну, конечно, как дела да. у вас? Конечно, да, приехал, взял сумку денег. Ну, мы же понимаем, что дебилизм этой ситуации. На самом деле, с этим борется по-другому. Просто если смотришь, что кто-то с кем-то встречался, у этого кто большого бизнеса есть какой-то интерес. И потом смотришь, что позиция чиновника начинает меняться. Он начинает лоббировать этот интерес. Это коррупция. Это антикоррупционное законодательство, которое у нас тоже принято четыре раза. У нас уже есть высший антикоррупционный суд и ничего не работает. Потому что все это галимые декорации. Но в бюджете еще больше денег выделяют. Да, чем да к сожалению. Но я о другом. Сейчас, сейчас в Верховном Совете есть уже богатые политики. Один из них это прежний президент Петр Алексеевич Порошенко. Он Цель номер один сейчас. <laughs> ну да, чтобы его он, как бы, он идеально попадает под это определение медиа. А, да. Есть еще несколько людей, не хочу их называть, они как бы не особо на горизонте яркие, но в любом случае они имеют влияние. Они имеют, в общем-то, контакт с определенной группой, которую могут поддерживать финансово. А что с ними будет? 
они будут договариваться, кто-то попадет в эти списки, кто-то не попадет. Ведь даже если мы знаем каких-то олигархов, условно, я берем первые, первые, наверное, первую сотню списка Forbes, то три четвертых из них, так, у них так оформлены активы, что при, при желании очень, очень будет сложно доказать наличие у них этих активов. То есть, это, если есть желание, докажем, что Виталий Дикий олигарх. А если нет желания, то не докажем, что и Петро Петро Порошенко олигарх. Но понимаете? если докажу, что я олигарх, то, как оказывается, по решению РНБО меня признают фактически мой статус. И потом я должен буду по этому закону, так же, как и чиновники госаппарата, подавать свою декларацию. Это было раньше. Якобы, мы не видим версию второму чтению, но депутат, который работает в комитете, сказал, что электронное декларирование олигарха убрали к Даже так? Чтению. Тогда Посмотрим. Мы, это я не гарантирую. Но, но я бы убрали. сейчас э, ссылаясь на РБК Украина, они проанализировали законопроект Первую и потом версию. закон. Нет Первый. второй версии. У нас Даже. только в зале появилась. Кстати, вот ускоренная процедура и внесение. А вот это было грубейшее нарушение регламента Верховной Рады, потому что депутатов лишили конституционного права на законодательную инициативу, возможности подать и защитить свои поправки. Это было грубейшее нарушение. Потенциально в будущем это будет уверен основанием для подачи конституционного представления в Конституционный суд и в других условиях после смены Зеленского, это все могут откатить. Скажите, а вот я не хочу, чтобы вы комментировали недавнее покушение на Шефира, первого помощника президента Зеленского, но там аналитики говорили о том, что такая-то связь Оно повлияло, повлияло на экстренный вариант принятия этого закона. Мол, это происки олигархов. Да, или оно повлияло, потому что подавалось как якобы противодействие олигархов. Угу. Поверьте, если бы если олигархи хотели, хотели бы кого-то убить, то и Кеннеди не спасло. А, куда уж там Шефиру? Я хотел бы вас спросить, если мы коснулись этой темы, а Зеленский, когда узнал об этом, он ярко заявил о том, что, в общем-то, будет очень сильным ответ, что он имеет в виду, и кому он направлял свой ответ. Я так... Ну, тогда необходимо было показывать сильную руку, и это чудесный повод для власти закрутить гайки. Он, кстати, сказал, извините, он сказал, что, возможно, мы не найдем тех, кто покушался, но ответ будет сильным. Вот как-то да, и, и более того, президент начал объявлять какие-то версии до, до начала следствия. Не даже во время следствия, а до начала этого следствия. Ну, вот такого, вот такого уровня у нас политической культуры, я не просто так вам говорю, у меня просто этот уровень, знаете, вот э, есть какой-то уровень нормальной политики, нормальности. Вот мы его настолько далеко ушли, что мы забыли, что нельзя комментировать дела государственным деятелям, которые, вот, э, которые находятся на стадии следствия. Вот нельзя вообще, а которые не начали следствие, вообще нельзя. Когда-то такое было. Когда-то чиновники отказывались комментировать эти дела, которые доходили в следствии. Но мы давно ушли от этой нормы нормальности, это все деградирует, дискредитирует нашу политику. Потом слышишь, смотришь старые заявления президента по делу Шеремета, не знаю, референдумы я называл, референдумы, депутатская неприкосновенность, незаконное обогащение. Смотришь, это все смотрится очень смешно. Конечно, большая часть общества это не смотрит, но это все равно отравляет отношение к президенту со стороны элит. И это дискредитирует нашу страну за рубежом, потому что в мире это внимательно все отслеживают. И в мире именно поэтому часто судят квалификацию политика государственного деятеля. И все это приводит к вот таким изоляциям, к тому положению, в котором мы находимся сегодня. Вы вспоминали, в общем-то, это важный момент о том, что Разумков может играть свою игру, а он, кстати, до последнее время не он, играл. Смотрите, статья... Может не подписать этот закон. Статья 119 регламента Верховной Рады, по которой сегодня они якобы применяли, то есть они его, и даже ее абсолютно неправильно применяли, эту статью, все равно она возлагает ключ ключевую роль на э, главу парламента в этом процессе. И глава парламента может этот закон потенциально не подписать. Прецеденты были. То есть э, есть механизм вступления в действие этого закона без его подписи, но он очень сложный. Также есть механизм вступления в действие в силу закона без подписи президента. Но там преодолеть вето трем, тремя стами голосами. Э, да, не, не, э, без вето э, там э, ну, необходим срок, другой срок, необходим подпись главы Верховной Рады, если мы о президенте. Ну да, президент да. отказывается, тогда нужно преодолеть это вето. Какими не, э, вето это когда президент количество. наложил вето. Президент ну, да. может ничего не делать. Представьте себе, что он не накладывает вето. И не подписывать одновременно. Ну тогда закон не работает. Нет, не так, тогда есть в Конституции процедура, которая предусматривает ее обнародование за подписью главы Верховной Рады. У нас ее никогда не применялось. Один раз применяли. Украины применялась, когда да. я помню. Один, ну да, да при Кучме, это, кажется, да, да. где-то применялась. То же самое есть с подписью главы Верховной Рады. Посмотрим, как разумков к этому будет относиться. Кроме того, закон может блокироваться на уровне науково экспертного науково юридического главного юридического управления. Там оно проводит его анализ в конце. То есть это может еще затягиваться. Кроме того, я уверен, что будут постановление 
о подмене голосования. А поскольку принят он четверг, эти постановления можно внести и в понедельник. Mm -hmm. То есть не дать их возможность завтра все отсечь. То есть будет еще какая-то игра во времени. Но снова же таки говорю, меня не волнуют ни олигархи, он вообще не об олигархах этот закон. Этот закон о перехвате контроля над финансовыми потоками, медиа, и ну, удушении любой политической конкуренции в нашем обществе. Скажите, но по Кстати, обратите внимание, что отмени, не рассмотрели закон 56.2.0 экономический, там где налоги для, для, для... Мне кажется, это был элемент как раз сговора. Э, да, договорились с лидерами, реальными лидерами за Майбутня, Дувира, других фракций, что вот э, мы тот закон, который вынимает с ваших карманов э, там, десятки миллиардов гривен, не принимаем, откладываем, а это давайте проголосуем, потому что это важно для нашего пиара. Ну и для внутреннего потребления, да. я понимаю. Ну, и для Мол, наивной, мы держим руку на части пульсе. Общества, да. Да. Но если, например, вот по Конституции Украины это факт, человек имеет право быть избранным и, в общем-то, избирать. Если человек, у которого есть 83 миллиарда доллар, миллиона долларов, он имеет желание уступить какую-то политическую силу и, в общем-то, по собственной воле может финансировать какие-то процессы в партии, как это все будет происходить в соответствии с этим законом? Ну, может, это можно, но он попадает в списки олигархов сразу. Но есть... если он член партии, вот он симпатизирует этой политической да, да. силе и, соответственно, Посылает готов финансировать какие-то программы в этой партии. Банки за, за, закрывают ему кредитные линии, вообще закрывают ему счета. Но это же глупо. Напомню, да. что Трамп 3-4 миллиарда, Трамп, человек Трамп, олигарх. Трамп, Трампу можно, Трамп будут совсем другие активы. Я э, для силовиков он становится мишенью, попадает этот список, означает фас, это чужой олигарх, не наш, с нами он не договорился. Все, и история, я думаю, этого олигарха достаточно быстро закончится, его активов. Угу. Хорошо, а какая польза обычному человеку? Вы говорили Никакой. Про... Вот это, это Нулевая, не очень... только вред, я объясняю. Нет политической конкуренции, нет борьбы с монополизацией, э, ни, никакой, будет, будет еще меньше независимых и оппозиционных медиа. Никакой, пользы никакой, ведь деньги у этих олигархов никто не забирает, они будут богатеть. Они вообще при Зеленском выросли на 40% их активы, при Зеленском, это не при правда. Порошенко, это Форбс, это, это правда. Напомню, один из депутатов «Слуги народа», который сейчас в опале, не хочу называть его имя, он тоже там умер его пушку, вот, он говорил о том, что, Рыльцы, я так аккуратно, да, значит, он говорил о том, что, мол, один из олигархов финансирует не только политическую фракцию партии «Слуги народа» в парламенте, но и какую-то солидную часть Офиса Президента. Еще раз говорю, ну, Это назвал... притч, притча о языцах, сумма называются. Ну, вы слышали об этом. Да, да? В, ча в частных разговорах депутаты от «Слуги народа» не отказываются от того, что есть конверт с деньгами. То есть конверты все-таки от олигархов? От кого? Не, не Зеленский же не свои раздает. Вот какая интересная история, да? Ну, может быть, мы с вами не правы, может, мы с вами слухи пересказываем. Но я помню, что история с доплатой в конвертах, она существовала а. давно, и некоторые СМИ, в том числе страна ЮЭ, ЮЭ даже Мы утверждать факт. не можем. Но, Кстати, которая попала да, под Но с вероятностью 80% процентов так, так, таковы процессы могут иметь место в нашем парламенте. А сегодня Юлия Тимошенко сказала, низко, назвала это все низкопробным шоу. Ну, в общем-то... А ее вообще сегодня прокинули. Арахамия за, за 15 минут до голосования выходит, говорит, мы согласовали план Тимошенко, рассмотри неправок. И начинает Стефанчук вести заседание без этого плана. <с> Через 15 минут. Но это вообще был очень интересный и результативный и эффективный дебют Стефанчука. Я так понимаю, что там есть серьезная проблема в партии власти с Разумковым, нынешним главой Верховного Совета. Соответственно, Стефанчук Но Я думаю, сегодня, готов... сегодня поведение Стефанчука усилило, увеличило его шансы стать главой Верховной Рады. А какая тогда перспектива у Разумкова? Политическая да, или административная? Да. Нет, меня не интересует административная, именно политическая. Все зависит от Разумкова. Если он использует всю эту ситуацию для того, чтобы оттолкнуться и уйти в свободное плавание, и сформирует вокруг себя какие-то союзы, экономические, медийные, депутатские, то он будет серьезной проблемой, и если, если не ключевой проблемой для Зеленского на следующих выборах. Если он э, все это проглотит и будет только иногда выскакивать с этой позиции и останется рабом лампы, рабом кресла, зависим только от кресла главы Верховной Рады, то мы ближе к выборам о нем забудем на фоне более ярких, более злых, агрессивных и более оппозиционных политических лидеров. На чем о нем забывать? А в чем причины того, что мы можем представить, что он может быть рабом кресла? Насколько я понимаю, он давно очень активно отстаивает свои интересы. Да, очень но... своеобразно голосует или не поддерживает но, инициативу Но команды пока не сформировал явной э, своей. 
и все же он достаточно, скажем так, мягко критикует. Разумков много критикует, но он не, не препятствует принятию этих решений каким-либо серьезным образом до этих пор, до последних пор. Нельзя же сказать, что он ставил палки в колеса, не, знаю, не подписал, созвал фракцию, членом которой он являлся. И, ну, нельзя сказать, что он противодействует. Он говорит просто, я не поддерживаю, а не я против. Но это тоже позиция, на самом деле. В нашей системе это очень большая и очень серьезная позиция. Но этого будет недостаточно в преддверии выборов, когда все будут говорить, что... Зеленский плохой человек нетрадиционной политической ориентации, а, а Разумков будет просто говорить, я не поддерживаю, это мало. Я помню, на 24 августа он выступал на очередном заседании, и он сказал о том, что, мол, украинский народ не потерпит самодурство власти и, соответственно, авторитаризма любых проявлений. Нет, смотрите, Виталий, если говорить об этом спокойно... Он четко дал понять, о ком он говорит. Да, президента, сидящего, вытянул из лицо при этой фразе. Он выглядел, я помню, да. Выйти, выглядел очень удивленно. Смотрите, ничего такого кардинального э, не произошло, какого-то перелома такого не произошло. Мы имели второго Кучму или первого Януковича, где система тоже была подмята одной фигурой практически абсолютно. И если смотреть на это спокойно, это даже не увеличивает шансы и власти на переизбрание. Это просто увеличивает напряжение внутри политической системы. И вот то, что даже мы наблюдали по шефиру, это вполне возможно быть следствием этого напряжения. Вот когда ты создаешь такое огромное напряжение, вот, и тебе случается шефир, не дай боже, очередной раз, даже не знаешь, откуда прилетело. Это из внутри кто-то, да, недовольный, либо... а недовольных масса. Или это внешние игроки видят огромное твое напряжение, еще ковыряются палочкой в твоей системе, понимаете? А я хотел, кстати, спросить, вот как только это все произошло, э -э но ну, меня удивило, что шофер приехал сразу на пресс-конференцию по этой теме, да, ну, может быть, это и актуально. Мы и... пытались не создать паузу информационную для кривотолков. Ну да, но про кривотолки. Сразу возникла версия рука Кремля. Ну, честно ну, как говоря, же как же без нее, да, вот. У нас, у нас, на самом деле, сформировался в Украине уже комплекс Кремля. Я бы сказал бы, у нас каждое негативное действие сразу связывают с Кремлем. Кремль иногда очень эффективно это управляет. Если у него видит какой-то опасный процесс, он его хвалит. А у нас все, что хвалит Кремль, сразу начинает негативно оцениваться. Я уже несколько раз не хочу наводить примеры, потому что они, примеры очень опасные. Как бы, э, не буду. Но Кремль эффективно использует наш комплекс Кремля. Наши, наши рефлексы Павлова, э, собачки Павлова, на то, что делает иногда Кремль, и то, что он говорит. Скажите, Руслан, а вот Честно говоря, когда был в Америке на Генассамблее ООН Зеленский, ну, я просто почему говорю об этом, потому что как раз заявление он давал из Америки относительно шефира и перспектив, в общем-то, тех, кто это сделал и какой будет ответ. Хотел бы все-таки к его визиту прикоснуться. Он довольно ярко сказал о том, что вот Российская Федерация должна принять прямое участие в Крымской платформе. Это очень интересно. Но ну, мы говорили про руку Кремля и так далее. Я помню, когда проводили эту всю историю в Киеве, по-моему, перед Днем Независимости, то Зеленский говорил, россияне так нас критикуют, мол, прямо они и заочными участниками этого процесса. Уже был ответ Пескова, и он сказал, в общем-то, что он не понимает, о чем происходит, откуда растут ноги, мол, это табу, мы не касаемся этой темы. Зачем Зеленский распространяет эту историю? Зеленский пытается дальше актуализировать Крымскую платформу, она не получилась. Не так получилось, как планировалось. Смотрите. Но ведь русские сказали, что табу. Я не понимаю. Это не табу абсолютно. Да? Вот, понимаете, Крымская платформа, у нас власти иногда часто не понимают, что это такое до конца. Она же может играть в другую сторону. Вот представьте себе, что Запад и Россия договорились. И собирают Крымскую платформу и говорят Зеленскому. Знаешь, мы, мы договорились, давайте, вот помните, как у нас был там Китай и Британия, как они вместе Гонконгом управляли. Вот договаривайтесь, какой-то компромиссный план совместного управления, не знаю, постепенной передачи. Договаривайтесь. Не думают далеко, думают только о своем сроке. То есть не понимают, что это двуякий инструмент. Сегодня команда Зеленского считает, что это выгодный инструмент и давление на Российскую Федерацию, а главное, что актуализации проблем Украины. Они рассматривают Крымскую платформу как инвестиционный инструмент, под который можно попросить дополнительную финансовую и военную помощь у стран Запада. А поскольку э, ничего особого не получилось, продолжают дальше педалировать эту платформу. Смотрите, в принципе, такой западный мир, условный западный мир, в нынешнем мире где-то 80-90 стран. На территории 80 стран в нашем мире находятся военные базы США, mm -hmm. чтобы вы понимали. Это, это, это условный это западный мир, там, до 100 стран где-то. 
Крымская платформа 44. Санкции около 65-66 стран ввели. Даже полностью эту возможность Украина не может исчерпать. Даже не все страны, которые потенциально находятся в зоне влияния США, соглашаются с этим инструментом, не то что не все, даже не половина, соглашаются с этим инструментом влияния. И Зеленский пытается дальше раскручивать Крымскую платформу. Для него это личная инициатива, это свой проект, и он пытается дальше его крутить. Мы вернемся еще к возможным переговорным процессам напрямую президента России и Украины. Но я все-таки по ситуации с ООН. Я помню, когда проводили Крымскую платформу, Кулеба после выступил заявление, это министр иностранных дел сказал, мол, ООН проигнорировала это, в общем-то, событие и не представила никак себя, а это для нас было важно, и, мол, мы теперь никому не доверяем. В то же время это все, что говорил Зеленский, это было в стенах Организации Объединенных Наций. Он там даже сказал, что надо реформировать ООН. Я помню, Порошенко ездил, когда стал президентом, он тоже выступал, надо реформировать ООН, систему безопасности, Совета Безопасности, то есть нужно... Опять эта риторика, зачем? А из-за того, что нечего сказать. Это не напрягает вообще организацию Смотрите, Объединенных Наций? В, наши дело. президенты, особенно президенты с театральным прошлым, э, телевизионным прошлым, думают, что чем э, наглее, угу. тем убедительнее, э, да? Да. Тем более и ярче выступишь, тем больше будет тебе внимания, аплодисментов, и больше будет покупать билет. В международной политике наоборот. Наглость такую, ну, не знаю, есть плохие слова там, о борзости, то есть, вот, там воспринимают как элемент слабости, как демонстрацию слабости. И сильные страны говорят тихонько и уверенно, ну, не повышая голоса. Так и, может, есть какой-то смысл? Слыш... То есть, если человек себе позволяет говорить, приезжая на поле организации... Слабость и отсутствие нас. опыта. Смотрите, что Зеленский выступал очень ярко, вон. Яркие слова, отличнейший написан текст, райтеры президента молодцы, я вам скажу, ну, в плане, в плане формы. В плане содержания он вообще ни о чем не выступал. То есть, что Зеленский говорил? Он сказал две, два фактически тезиса. Первый тезис о том, что нас обижают, и другой, другой тезис, что нам не помогают. ООН нам не помогает, его надо реформировать. То есть, привез свои проблемы и свои обиды в ООН. Как еще раз, еще 50, 50 лидеров стран Африки и Азии. Они тоже то же самое говорили. На ООН, э, о, не надо понимать, что ООН давно уже не место, где принимаются решения, а просто большая международная конференция. И в ООН надо приезжать с другими тезисами. В ООН надо приезжать с тезисом. Украинский план реформирования ООН, хорошо реформировать ООН, как? Может быть, Украина что-то предложила, модель определенную? Нет, просто реформировать ООН. Просто старые пенсионеры. За клеймим, да, позором, за бездействие. Да, старые пенсионеры, все. Ну, как Зеленский назвал он. Украинский план по, по восстановлению территориальной целостности, причем компромиссный может быть план. Украинский план ядерного разоружения, мы тут имеем международный авторитет. Украинский, украинский, украинский план. Украина должна предлагать решения на этих международных платформах, чтобы они, возможно, кого-то заинтересовали, чтобы мир их предложил, а не привозить обиды э -э, и проблемы. Обиды и проблемы в нынешнем мире выше крыши у всех. Очевидно. Ну, я думаю, что вот мы вспоминали Кулебу, наверное, не зря он говорил, понимая ситуацию, э -э, что нас кидают со всех сторон. Э -э. Да, знаете, э -э, надо, необходима нам э -э, не хуторская, а креативная дипломатия сегодня. А, а мы просто повторяем шаблоны, паттерны э, предыдущего политического цикла, и нас постепенно сметают с доски. Вот обошлись потоками э, энергетическими. Э, Байден даже не вспоминает в своем выступлении, вообще лидеры не вспоминает. Нас просто сметают, так свернули в сторону, как токсичный актив. Выбросить нельзя. То есть мы оказались разменной монетой. Нет, токсичный же... актив просто. Mm -hmm. Сбросить нельзя токсичный сильно, потому будет потеря авторитета для западного мира. Ну и рядом держать очень опасно, потому что фонит от него страшно. Вот свернули в сторону, вот там он где-то фонит себе в стороне, на него не обращаем внимания, пытаемся даже об этом не говорить. Это следствие нашей примитивной очень э, хуторской дипломатии и политики. Вместо того, чтобы предлагать решения, а сегодня, поскольку мы видим переформатирование геополитическое, геополитические сдвиги, я бы сказал, бы, перенастройку Запада на Китай, то есть э, разрушение старых блоков систем. Сегодня идеальное время, когда можно предлагать компромиссные модели и устраиваться в мировые политические и экономические потоки страной, которая предложила решение. Безусловно, это важно для нас, но украинские политики, кстати, у нас за внешнюю политику в первую очередь отвечает президент Украины. Да, он главный. Да, он как раз должен быть генератором идей, но пока видно с идеями не настолько эффективно. Но я о другом. Ну вот все сейчас говорят относительно возможной встречи Зеленского и Путина, мол, это даст толчок у регулированию ситуации на Донбассе. А вы знаете, что Песков сказал, мол, президенты встретятся, но правда надо определиться, о чем же конкретно говорить. В то же время Путин дал нам понять открыто, что только по Донбассу. Смотрите, Виталий, с одной стороны да, с другой стороны нет. 
Не мешала же тема Донбасса и Крыма встречаться Путину с Порошенко, 40 телефонных переговоров провести даже, э, встречаться Зеленскому с Путиным в 2019 году. Ну там это другая история, да, там ну, нормандский да. формат как раз ну, касалось... Ну не, при, не приехал же Зеленский, соглашения. не стукнул кулаком по столу и сказал, только Крым сначала обсуждаем, потом все остальное. Не было же такого. Ну, Промолчал конечно, про да, Крым, да, да? Да, да? Проглотил язык, если надо было. Ну давайте, поэтому давайте, ну, я слышу иногда эту риторику, знаете, я долго молчал по этому поводу, но она, ну, она для дебилов. Ну не мешало же это им встречаться раньше и разговаривать, и Зеленскому с Путиным разговаривать, и по телефону разговаривать, правда же? Вопрос в другом. Нужно ли это Зеленскому сейчас? Вопрос в другом. Вопрос в том, что Россия считает, что Зеленский просто хочет использовать эту встречу для пиара, для скандала международного, который он в Украине продаст как проблеск, как проявление патриотизма когда Путина будет гнобить, условно говоря. А по конкретике, а конкретика есть, которую можно говорить, прежде всего экономические вопросы, начиная от транзита газа через Украину, э -э, с продления газового контракта, заканчивая общим комплексом экономических отношений, заканчивая вопросом и Донбасса, пускай Россия считает, не считает себе стороной конфликта. Все, вот договоренности по, этих, по этой конкретике нет. И стороны не готовы договариваться по этой. И поэтому Россия встречи ради встречи не хочет. Потому что ей этот скандал Путину и нужен Зеленским. Для чего ему Зеленским скандал? Путин себя по-другому позиционирует. Наша же сторона не может убедить Россию в наличии прагматики. То есть в наличии возможности о чем-то договориться. Наша же, наша же страна не готова даже или договариваться по элементарным экономическим вопросам. По которым, кстати, например, Грузия договорилась с Россией. Самолеты летают между Грузией и Россией спокойно. Кстати, в Грузии нет дипломатических отношений с Россией. То есть Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Интересы Грузии в России представляют посольство в Швейцарии, наоборот. Швейцарии, Швейцарской конфедерации. А у нас есть дипломатические отношения, зато мы не можем договориться об экономических проблемах. Потому что политика стоит во главе угла. И вот почему, вот в чем проблема. Как только стороны смогут договориться что, о том, что есть реальные экономические вопросы, которые можно решить, то есть и можно что-то продуктивное вынести из этого. Россия согласится на эту встречу, потому что для Путина любые договоренности с Украиной сегодня в какой-то мере дополнительно перечеркивают статус участника конфликта. Мы тоже должны об этом понимать. Вы знаете, в последнее время все критические стрелы в адрес власти относительно их неадекватности в стратегии внешней политики, решения вопроса на Донбассе, я так смотрю, очень активно пресекаются. Вот кабинет министра буквально недавно принял стратегию информационной политики. Я когда ознакомился с этой стратегией, я вообще не понял, что происходит в государстве. То есть это тотальное ручное управление, полномочия непонятных органов, которые без суда и следствия могут решать вопросы любого СМИ, любого журналиста и так далее публициста. То есть это мне напоминает какую-то искривленную, искаженную, как они говорят, демократию. Я как журналист с опытом, я никогда такого не видел за 30 лет. Это не демократия, это управляемая модель э, с элементами конкуренции, скажем так, с элементами, даже не конкурентная уже модель. Демократии у нас никогда не было, я уже говорил об этом. У нас была чуть другая. Ну, Какой-то плюрализм мне не существовал. У нас была, э, полит... у нас была э, конкурентная олигархия целым набором сдержек, противовеса внутри системы. Сегодня власть их разрушает. Смотрите, власть очень адекватна. И но я абсолютно согласен с коллегами, которые говорят, что власть успешна, власть, но власть адекватна своим интересам, а не национальным. Власть делает, группы людей, которые нет, власть делает правильные абсолютно вещи, очень умные вещи, но для себя. вещи для себя, для удержания власти. И при этом она регулярно жертвует национальными интересами, народными интересами, государственными интересами. Поэтому это очень умные люди, они абсолютно адекватные люди, но очень циничные и бессовестные. Хорошо, я хотел вас спросить, а вот скажите, вот э, цель вот этой стратегии и то, что вы сейчас созерцаете, да, это как бы в ручном режиме управлять средствами массовой информации для продвижения но собственных инициатив и идей. Пока да? эта, стратегия, это не, она, эта стратегия не является нормативным документом, то есть, который будет выполнять. То есть формировать мировоззрение граждан в угоду власти. Да, это, это стратегия власти, которую теперь необходимо реализовать через законы, указы президента и другие э, нормативно-правовые акты. Будем смотреть, как ее реализовывается. В целом курс взят явно на завинчивание гаек. То нас, есть борьба с альтернативным мнением? В нас ни при одном президенте раньше, у э, нас сегодня уровень демократии приблизительно такой, наверное, как при позднем Советском Союзе. Вот, вот, вот где-то вот так. То есть есть партия власти, 
она такая хилая, не все не успевает, там много внутри конфликтов, есть какие-то конкурирующие группы, которые не имеют доступа к власти, есть э, значительный контроль над средствами массовой информации, там сами издат не контролируют, есть некоторые СМИ, которые там новые тогда были, сейчас есть старые, которые проводят свою политику, вот и все. У нас сегодня самый низкий за историю независимости уровень политической конкуренции и свободы слова в нашей стране. Никогда у нас не запрещали столько каналов, Вообще столько средств массовой информации никогда в нас до того времени не вводили внесудебных наказаний, внесудебных наказаний для украинских граждан. Это вы имеете в виду санкции, да? Санкции, санкции, да. В любом случае, неважно против кого они вводены. Если это вор в законе украинских граждан, и на территории Украины нельзя. Возьмите, поймайте человека, посадите его в тюрьму. Ну да, если он в правовом поле, если, зачем если вводить его наруша, наруша. Если правовое поле не может достать его, да, он да, тогда, тогда другой вопрос. Тогда вполне может. Так эта же ситуация обсуждалась, ну, когда ну, принималось скажите, законодательство. Виталий, я вот, знаете, я понимаю, что авторитаризм, часть украинцев будет приветствовать. Устали от хаоса. И запрос на сильную руку большой. Я понимаю, что мы, я сейчас высказываю очень непопулярные точки зрения. И опасные, и непопулярные одновременно точки зрения. Я понимаю, что авторитаризм может быть даже полезен на какой-то элемент. Он стабилизирует, он дает толчок экономике. Есть примеры просвещенного авторитаризма, тот же, например, Сингапур в свое время. Но там этот авторитаризм, чем сингапурский авторитаризм отличается от украинского? Тем, что в Сингапуре Ли Кван Ю и его, его окружение использовали эти суперполномочия, незаконные полномочия для решения социальных задач. У нас же решение СНБО по тарифам, например, или по борьбе с коррупцией, вы не увидите. Ну да. У нас же эти решения направлены на удержание власти и подавление политических оппонентов. Нет ни одного крупного политического оппонента сегодня в Украине, политического оппонента Зеленского, начиная там от Тимошенко и, и Кличка, заканчивая Медведчуком, кто бы не имел бы проблем с властью. Как же это так? Что они все преступники, может быть и все преступники, конечно, но это же надо как-то доказывать тогда в суде. А кстати, вот по поводу РНБО меня удивило, я тут недавно созерцал очередную пачку заявлений а, Данилова, он меня удивляет каждый раз. Так вот, Алексей Мячеславович сказал, что РНБО ввело санкции против группы там, россиян высокопоставленных, которые, значит, э, э, так называемый ходят в список Навального. Я понимаю, что это сделано для того, чтобы как бы поддержать Навального, но я напомню, что Навальный в свое время очень активно занял позицию, что Крым российский и никаких возвратных процессов быть не может. То есть априори он сам должен был бы попасть по логике до него. Да, де дело тут не поддержать Навального, дело тут синхронизироваться с политикой западных партнеров. То есть плевать, как это, ситуация это, с Украиной, лишь бы понравится да, нашим Если западным. он завтра скажет что-то такое абсолютно, что Киев надо бомбить, но западные партнеры поддержат, наша РНБО тоже будет поддерживать Навального. Но это не только РНБО, это Зеленский поддерживает. Вот в чем смысл. И меня это беспокоит. То же самое же ситуация по Беларуси, много таких ситуаций. То есть когда посадили самолет Прорасевича, мы вместе со всеми вводим санкции против Беларуси. А когда здесь имеют три канала, закрывают, да, вводят четыре даже, да, вводят да. санкции против а, а еще своих же граждан. Холдинг Вести раньше, э, КРТ, тел, я помню. КРТ, телеканал Гамма. Э, да, 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 спасибо, да, что я, я могу еще много, много вспомнить. Юзбан, ЗИК, независимый да, да. первый да, и да, все да. остальное. Маркировок очень большой. Страна ЮА и... Это может даже будет в ближайшее время иметь продолжение. Это просто вызывает непонимание. Дело в том, что эти ребята настолько подняли планку, что она потом очень, она очень больно упадет. Вы думаете? Есть, я уверен. А кто у нас когда-нибудь нес ответственность за какую-то проблему? Да? А скажите, а кто не понес ответственности? Вот кто ушел без ответственности? Ответственность вопрос другой. Смотрите, что Кучма хорошо ушел, что Янукович хорошо ушел, что Ющенко хорошо ушел. Все их окружения и не сами разграблены. Ну да, они, часть из них сохранилась в политической системе, но они разграблены. Вместо того, чтобы в учебник истории, который напишут через сто лет, войти как там, не знаю, первый, второй, третий президент Украины. Так это вы имеете а, в виду ответственность, да, что нет, они не могут войти по, как по, лидеры бывшие? Финансовую понесли и политическую ответственность понесли. Я имел в виду вообще-то криминальную за нарушение законов. Хотите. Редко это Вот бывает. как в Корее, например, там начиная с РОДУ, соответственно, Редко по сегодняшний это день. Редко бывает. Там. Но я полгода назад, давая интервью Инги Мензери, сказал, смотрите, создано такое напряжение в системе. Зеленский настолько ликвидировал инструменты политической борьбы, вот эту понятику между элитами, что да, пока ты президент, там всех там можешь щемить, но все же всегда остается хороший шанс для остальных победить тебя на выборах. Политическая конкуренция сохраняется. Есть, не, есть оппозиционные независимые медиа, есть оппозиционные э, партии и лидеры. И никто их не трогает, все это конкурирует между собой, скажем так, до выборов. Зеленский всю эту систему сломал. Он нас сломал эту систему таким образом, что теперь легальных методов 
конкуренции с этой властью осталось мало. То есть они считают, что они надолго... Они, они в очередной раз решили окно Вертона, и вот э, ситуация с Шафиром, э, ну, я буквально полгода назад прогнозировал, что так и будет. Такие эксцессы будут случаться. Чем, и чем больше ты за, закрываешь возможность с тобой бороться легально, тем более с тобой, к сожалению, будет бороться нелегально. Так это начало проблем нелегально. Чем больше власть будет подавлять политических оппонентов, тем больше у нас будет примеров экстремизма и терроризма в нашем государстве. Тем более сла, слабым будет государство само. Поверьте, для Путина большое счастье получить здесь в Украине тирана Зеленского. Огромное счастье. Он тогда с удовольствием проведет миротворческую операцию. Нет, творческую, конечно, в кавычках. Ну, в кавычках, да, да. да. Все сейчас высокопоставленные лица, в том числе и Владимир Зеленский, и я говорю про силовой блок, начали активно говорить. Я говорю уже и про Данилова в том числе, что, мол, если надо, то у нас готова военная операция. А некоторые даже открыто говорят о том, что Россия вот-вот нападет. Я знаю, что всегда какой-то кризис. Ну, не и так моментально... часто, как Турчина это делал. Ну, Турчина только один. Это было вообще такой рингтон постоянный, я бы сказал бы, в этой части. Смотрите, как только здесь кому-то удастся создать альтернативу, элитарную модель управления, а мы, к сожалению, на пути к этому, как только здесь будут уничтожены права и свободы человека, и Запад, ну, Запад не сможет этого отмахиваться, найдутся внешние силы, которые с удовольствием проведут миротворческую операцию для наведения порядка, восстановления демократии. То есть наша сила была не в том, что мы нас там... Ключевая наша сила была даже не в армии, условно говоря. Наша армия намного слабее российской, особенно в период 14, 15, 16 годов. Наша главная сила была в том, что мы другие, у нас конкурентная модель управления, мы, мы более, скажем так, сбалансированная социальная система, мы более привлекательная. За нами стояли наши западные партнеры, многие либеральные авторитеты в мире, потому что мы выглядели не так, намного свободнее, демократичнее, нежели наш сосед. Сегодня мы все это преимущество на глазах теряем. И даже не то, что теряем, мы даже про, начинаем проигрывать по некоторым направлениям этому соседу. И он с удовольствием дождется, когда э, тут с, станет невозможно жить, когда Запад не сможет сказать слово даже в нашу поддержку. Кисло. Все очень кисло, но мы живем в этом. Да, но мы, мы для чего об этом говорим? Мы не для того, чтобы пожаловаться. Мы об этом да, говорим, понятно, чтобы сделать да, выводы мы, и понять мы говорим для систему того, что это, это необходимо менять. То есть, если мы хотим сильную и процветающую страну, мы должны строить сбалансированные конкурентные модели управления. Пускай это не называется демократией, пускай это называется, не знаю, народовластием каким-то. Но это должна быть конкурентная система управления, при которой большие политические силы, региональные группы, большой бизнес всегда знает, что на следующих выборах ситуацию можно поменять. Что политическая конкуренция, даже иногда грязная политическая конкуренция, она всегда сохраняется. Это основа нашей государства. А вы хотите сказать, что в нынешних условиях мы понимаем, что поменять систему власти будет сложно? даже при Смотрите, любой выборах. медиапроект, который вы сейчас оппозиционный откроете, его закроют. Правда же? И только он наберет оборотов, его закроют, захлопнут. Любую политическую силу лидера, которого вы сегодня запустите, ну, с точки, я говорю вам с точки зрения нашего крупного бизнеса, его хлопнут через санкции или через э, террор правоохранительных структур. Его хлопнут. Этих методов традиционной конкуренции, которые 30 лет уже имеют свою историю в Украине, сегодня практически нет, они недоступны. Вот об этом я говорю. Это, это, это перелом Зеленского. Он сделал то, что никто не решился сделать. То есть пытался что-то там делать, ну, условно говоря, в таких направлениях шел чуть-чуть Кучма, больше Янукович, посадив Тимошенко, кстати, где Янукович, да, в, в этой части. Но даже Янукович, садя Тимошенко, не громил все активы оппозиционные. То есть вы считаете, что Зеленский перешел все рамки, да? Нет, не то, что рамки, он просто отменил эту понятику межелитарную, которая была важнее Конституции, которая всегда работала, которая составляла основу нашего государства. Сегодня... И к чему это приводит? Приводит к тому, что такие легальные способы борьбы крайне минимизированы. То есть вне закона процветают, да? Приводит к тому, что вот таких ситуаций вокруг шофира, к сожалению, не дай Боже, не могут повторяться. Потому что люди, которые оппозиционно настроены против власти, а еще имеет много оружия, было много доз опыта на Донбассе. Они видят, что политически победить Зеленского нет правил конкуренции, невозможно. То есть вы очень деликатно, но я так понял, что в общем-то ситуация с напряжением это будет продолжаться. Плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Это риски для государственности. Конечно. И мы, возможно, будем созерцать то, что мы раньше называли лихие 90-е. Лихие 90-е это детский лепет. Политическая... Тогда был просто передел активов. То есть мы, мы будем смотреть что-то новое. Тем, что окно Вертона расширяется, планка постоянно поднимается. Команда Зеленского постоянно делает то, что они не позволяли себе делать другие. Что можем видеть? Я другое. очень надеюсь на сознательность наших людей. И в любом случае формально выборы могут происходить в этой Украине. Только голосовать будет не за кого. Или а считать будут через электронное голосование так, как надо. 
Да, вот этого я и боюсь. Но в любом случае, давайте не будем терять оптимизм, все-таки жизнь меняется и ситуация тоже меняется. Хотя хотелось бы, чтобы этот политический состав, который сейчас есть, как-то заботился о обычном человеке, но я так понимаю, что они заточены на решение своих собственных проблем. Это говорит само за себя. Руслан, я очень благодарен вам за эфир. Спасибо вам. Большое спасибо за ваши мысли и за ответы. Известный украинский политолог Руслан Бортник был гостем канала Дикий Лайф. Я очень благодарю Руслана и благодарю вас, уважаемые телезрители, что вы были с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. С большим уважением, Виталий Дикий. И помните, все будет хорошо.